நம்ம ரெண்டு பேருக்கு இடையில இன்னொருத்தவங்களும் வரப்போறாங்க ஒரு அழகான குட்டி தேவத அதோட முகம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் பௌர்ணமி நிலா மாதிரி எனக்கு ஒரு குட்டியான பையன் போதும் இதே மாதிரி மூக்கு இதே உதடு இந்த மீச இவ்வளவு பெருசு வேண்டாம் கண்ணத்துல இந்த குழியும் வேணும் நீங்க சிரிக்கிற மாதிரியே சின்ன வயசுல இருந்து மருந்து கொடுத்து கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்பதான் மகா மாந்திரிகம் படிக்கிறன்னு போனவன் அதர்மத்தை படிச்சுட்டு வந்திருக்கான் ரொம்பவே திட்டின அதனாலதான் என்னவோ இப்படி ஒரு வியாதி இவனுக்கு வந்துருச்சு போல இருக்கு இனிமே இவனை மந்திரம் படிக்கலாம் அனுப்ப வேண்டாம் உன்னே அவனுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிரு மோசாவா அதத்தானே சொன்னான் சரி அப்படியே பண்ணிடலாம் அட இது நம்ம அருததி தானே அருததியே தானா ஆமா ஆ கொஞ்சம் வண்டி நிறுத்து நிறுத்து ஆமா இப்ப எதுக்காக அவ இங்க வந்திருக்கா என்னத்த பெருசா சொல்றது நிர்மலாவ கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அருந்ததி என்கிட்ட பேசுறது கூட இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு உள்ள விணுவ பாக்க வந்திருப்பா போல ஒரு நிமிஷம் அது உன்னோட பழைய அருந்ததி இல்ல அது உள்ள நேசிச்ச அருந்ததி இல்ல அவ அன்ப புரிஞ்சிக்காம வேற ஒரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ண உடனே அழிக்கிறதுக்காக மகா மாந்திரிகம் கத்துக்கிட்ட பொண்ண அவ தப்பிச்சு போற வழிய பாப்போம் என்ன உன்ன இது சரிதான் பாலச்சந்திரா ஆறுமுகம் என்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிருக்க இறங்கி தப்பிச்சு போயிடுவோம் வாங்க சீக்கிரம் எனக்கு <laughs> எனக்கு இந்த வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு உங்ககிட்டயே வந்துருட்டுமா அடிக்கடி 
ஊர்ல இருக்கவங்களுக்கு என்ன பார்த்தா பயம் எப்படி பயப்படாம இருப்பாங்க என் சித்தி தான் ரெண்டு பேரை கொண்டு இருக்காங்களே விரும்பினவர் கிடைக்கலங்கிறதுக்காக தோட்டத்தில் இருக்க மரத்துக்கு கீழே உட்காந்து சக்திய வேண்டிக்கிறத ரெண்டு பேரை கொண்டு கடைசியில ஊருக்காரங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த மரத்துல இருக்க சக்திய பகவதி கோயில கட்டி போட்டப்போ கிணத்துல விழுந்து செத்து போயிட்டீங்க நீங்க அந்த அளவுக்கு அவர் விரும்பியிருக்கீங்களா எனக்கு தெரியல நான் விரும்புறதுக்கும் என்ன விரும்புறதுக்கும் இங்க யாருமே இல்ல அதனாலதான் எனக்கு பாசத்தோட அரும்ப தெரியல அப்புறம் நாளைக்கு பௌர்ணமும் வெள்ளிக்கிழமையும் ஒன்னா வருதுல சித்தி கிணத்து கிட்ட வந்து நான் வேண்டிக்க போறேன் என் ஆசை எல்லாத்தையும் நீங்க தான் நிறைவேத்தி தரணும் அரவிந்தன் முதலாளி இத பாருங்க நான் சொன்ன விஷயத்த மறந்துடாதீங்க அதெல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் சத்தம் போட்டு ஊற கூட்டம பேசாம போய் படுத்து தூங்க இது அபுசகலமாச்சு கிளம்பிருக்காங்க <laughs> 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 கிரக தோஷத்தால யார் வந்து மாட்டிக்க போறாங்க அனுப்புறவா அவனை கட்டிக்க போறவனா சூரியன் காட்டு மலையை சுத்தி இந்த அரவிந்த வச்ச லக்ஷ்மண் ரேக இருக்கு அதை தாண்டி யாரும் போக கூடாது புரிஞ்சதா இல்லனா அது அது வந்து ஒரு சர்ச்சு ஃபாதர் ஃபாதரா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வெளியே போகும்போதும் என்னோட பிரபாவுக்கு காவலா உன்னோட சேர்த்து அஞ்சு பேர் இருக்காங்க பன்னெண்டு வருஷமா விரதம் இருக்கா வரப்போற அம்மன் கோவில் திருவிழால தீரும் உங்களுக்கு <laughs> தெரிஞ்சுக்க <laughs> <laughs> எவ்வளவு நாளைக்கு தான் தனி மரமா அம்மாக்கும் ஊருக்காரங்களுக்கும் என்னால ஒரு இடைஞ்சலா வாழ முடியும் என்ன இங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க என்னுடைய தான் அனுப்பிரபா டீச்சர் அப்புறம் என்னுடைய எல்லா ஆசையும் நிறைவேற்றி வைக்கிற சித்தி பகவதி கோயிலுக்கு போய் நான் எல்லாத்தையும் வேண்டிக்கிட்டேன் எதுவும் நடக்கல இப்ப சித்தியால மட்டும்தான் உதவி செய்ய முடியும் என்ன காப்பாத்துற ஒரு இளவரசன் ரொம்ப அழகால ஒண்ணு வேண்டாம் என்கிட்ட அன்பா இருந்தா மட்டும் போதும் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் துணி சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு வேலை சாப்பாடு அது மட்டும் எனக்கு கிடைச்சா போதும் உன்னை தேடி ஒரு ஃபாதர் வந்திருக்காருமா காலேஜ்ல இருந்தா வாடி நான் லேட்டாச்சுன்னா அம்மா திட்டுவாங்க வணக்கம் 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 ஃபாதர் உட்காருங்க சரி அருந்ததி <laughs> 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 பகவதி அம்மன் கோவிலுக்கு பக்கத்திலே வச்சு அடக்குனாரு அந்த ஆளோட பேர் என்ன சக்கரபாணி ஆமா ஆமா சக்கரபாணி அது இருக்கட்டும் வர்ற வழியில பகவதி அம்மன் கோவில பார்த்தேன் 
அங்க துர்சக்திகளை கட்டி போட்டு தண்டிச்ச இடத்தையும் நான் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் அங்க கன்னி பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு எழுதியிருந்ததையும் நான் பார்த்தேன் நாகங்களோட கோவிலுக்கு கூட பெண்கள் போயிட்டு வரலாம் நீ சொல்ற அந்த ஆத்மா பெண்களுக்கு பிடிச்சவ தானே அப்புறம் ஏன் ஒதுக்கி வச்சுட்டீங்க நீ எப்படி காலேஜுக்கு வரத்தானே போற அப்ப நான் எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்ன இது அப்ப நான் கிளம்புறேன் இன்னும் ஒரு வாரம் டைம் இருக்குமா ரெண்டு மூணு நாள் முன்ன பின்ன ஆச்சுனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா நீ வர கையெழுத்த போடுற ஃபாதர் நீங்க எங்க எங்க அது நான் வந்து இங்க அது வந்து என்னன்னா நான் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போயிருந்தேன் ஃபாதர் அதுக்கான அப்பாயின்ட்மென்ட் ஆர்டர் கொண்டு வந்தாரு நான் ஒன்னு விருப்பப்பட்ட ஒன்ன அனுப்புல நீ படிக்கணும் தான் அனுப்பி வச்சேன் ஓ மனசை கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் நினைச்சேன் ஆனா வேலைக்கு போறதெல்லாம் வேண்டாம் நான் இப்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறதே உனக்கு சேர்த்துதான் உன் கழுத்துல தாலி தான் இல்ல இருந்தாலும் நீ என் பொண்டாட்டி தான் மறந்துடாது பகவதி அம்மன் கோவில் திருவிழா முடிஞ்சிருச்சுன்னா முன்னாடி சொல்லி வச்ச மாதிரி நம்ம கல்யாணம் நடக்கும் ஒரு பொண்ணு படிச்சுட்டு சும்மா இருக்கிறதுனா எப்படி கத்துக்கிட்டு தான் நாலு பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்ல ஃபாதர் ஏற்கனவே நாங்க பேசி முடிச்ச சம்பந்தம் நீங்க நடுவில் பேசி எதுவும் கெடுத்துட வேண்டாம் நீங்க முதல்ல கிளம்புங்க சித்தி இந்த ஒரு நாளுக்காக தான் நான் ரொம்ப வருஷமா காத்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஏதாவது தேவை ஏற்படும் நினைச்சேன் ஆனா இப்போ அதை விட முக்கியமான தேவைகள் என்னோட அனுப்பிரபா டீச்சருக்கு தான் என்னோட டீச்சரா அந்த அரவிந்தன் கல்யாணம் பண்ணும் நினைக்கிறான் அவன் எவ்வளவு மோசமானவன் உங்களுக்கே தெரியும் இதுக்கு எங்க அம்மாவும் காரணம் இனி அவனோட பிரச்சனை இல்லாம நீங்க தான் காப்பாத்தணும் என் டீச்சர் நிம்மதியா இருக்கணும் எனக்கும் அதான் தேவை அவரோட மரணமோ அவரோட நினைவுகளுமா கை குழந்தைய இருந்த என்னோட மகனையும் கூட்டிக்கிட்டு அந்த வேதனையோட அந்த வீட்டை விட்டு போனேன் என்னது அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீ அரண்மனை வீட்டுக்கு போனதே இல்லையா என் புள்ள ஒரு கோழி ஆயிடுவான் போல இருக்கு அப்படி நடக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த இடத்த விட்டு போனேன் இப்போ திடீர்னு என்ன ஆச்சு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரொஃபஸர் 
இங்க இருக்கிற காலேஜ்ல சீட்டு வாங்கி தரேன்னு சொல்லிருக்காங்க இவன் ஒத்த கால நிக்கிறான் அங்கதான் படிப்பேன்னு சொல்றான் சொந்த பந்தம் உறவுன்னு எதுவுமே தெரியாம வளர்ந்தவன் இந்த ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நடந்ததெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா தெரியட்டும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல அருந்ததிக்குள்ள இருந்த துர்சக்திய பகவதி கோவில கட்டி வச்சதே நான் தான் அன்னைக்கு அந்த அருந்ததி பதினாறு அடி ஆழ கிணத்துல குதிச்சு அவ உயிர விட்டா அந்த கதை அதோட முடிஞ்சது இன்னும் அந்த சக்தி கட்டுக்குள்ளதா இருக்கு அந்த கட்ட அவந்துச்சுன்னா முதல்ல அந்த விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படி எதுவும் நடந்திருக்காது நீ தைரியமா போயிட்டு வா ஒரு விஷயம் கேட்க மறந்துட்ட ஓ மக எப்படி பாலச்சந்திர மாதிரியே கிட்டிக்காரனா ஆடுகிறான் என்னுள் பாடுகிறான் ஆடுகிறான் என்னுள் பாடுகிறான் ஆடுகிறான் என்னுள் பாடுகிறான் கண்ணன் ஆனந்தராதையுடன் கண்ணன் ஆனந்தராதையுடன் கண்ணன் ஆடுகிறான் ஓடுகிறான் மன பாதை நீரைந்தவன் 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 உச்சிக்கமலத்தில் நித்தியதானந்தமாய் ஆடுகிறான் என்னுள் பாடுகிறான் கண்ணன் ஆனந்தராதையுடன் கண்ணன் ஆடுகிறான் காற்றாக வந்து அவர் என்னமா சொன்னாரு கட்டி போக வேண்டாம் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் அவனுக்கு தெரியாது இல்லம்மா படிப்பை நிறுத்த முடியுமா சொல்லு போன போகட்டும் அந்த ஊர்ல போய் படிக்கட்டும்
அலமாரிய <laughs> 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 உங்களுக்கு தேவையான சரக்குகள் எல்லாம் தேவாமிரதமா அங்க கிடைக்கும் யார்கிட்டயும் சொல்லிக்காது வினையும் கூட இருக்கான் போல இருக்கு அவனை நீங்க வற்புறுத்த வேண்டாம் அவனுக்கு விருப்பம் இருந்தா குடிக்கட்டும் சரி நீ அடிக்காத நான் அடிச்சுக்கிறேன் என்ன குடுத்துரு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எடுத்து பக்கத்துல இருக்கிற மூணு பாட்டில மட்டும் நீங்க தொடவே கூடாது ஸ்பெஷலு ஸ்பெஷலு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்புறம் ஒரேடியா அடிச்சுட்டு ஃபிளாட் ஆயிடாதீங்க இது உனக்கு தான் ஏன் சொல்றேனா நாளைக்கு காலேஜ் திறக்கற நாள் நீங்க குடிக்கிற ஏடும் காலேஜ் ப்ரொஃபசரோட வீடுன்றத மறந்துடாதீங்க இப்படிக்கு உங்களோட பிரியமான ராகுல் முடிஞ்சது டீச்சர் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா இப்பதான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு இல்ல உங்களுக்கு வயசா இருந்தாலும் இப்ப விடுதலை கிடைச்சிருச்சுல்ல போ ஓடி இங்க இருந்து நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன் உங்களை இப்ப பார்த்தா ஏதோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி இருக்கு இப்ப ஏன் நிலைமை தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா உங்களுக்கு இனிமேல் பிரச்சனையே இல்லைல்ல நீ பேசாம வீட்டுக்கு போலாம்ல உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்னு யார் சொன்னா ஏதோ ஊர்ல இருந்து புதுசா ஒரு ஆள் வராரா அது யாருடி அத பத்தி எல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் நீங்க அவசரமா இங்கே போயிட்டு இருந்தீங்க போங்க பாய் பாய் வரைக்கும் போகும் அப்புறம் இந்த மனஸ்மிருத்திய தவிர இந்தியன் மெத்தாலஜியில் எல்லாமே ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு முக்கியமான இடம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் மனஸ்கிருத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா தலை கீழே இருக்கும் பிதா ரக்ஷதி கௌமாரே பர்த்ரோ ரக்ஷதி எவ்வனே புத்ரோ ரக்ஷதி வார்த்தகே ந ஸ்திரீ சுவாதந்திரே மர்ஹதி அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்காங்க மனோ ஸ்திரீகளுக்கு அடிமை விலங்கு போட்டுட்டார் எத்தனையோ மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் இன்னைக்கு கூட இந்த மெத்தட இன்னும் சில பேர் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா காளிதாச காவியங்கள் எல்லாத்திலையுமே கவிஞர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு பொண்ண பதிவிரதியாவும் ஒழுக்கமாவும் மட்டுமே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பொண்ணு அபலையானாலும் உள்ளுக்குள்ள அவ சேமிச்சு வச்சிருக்கிற ஒரு விதமான சக்தி சக்தியோட சேராத சிவனால கூட நிலையா நிக்க முடியாதுன்னு குமார சம்பவத்துல சொல்லியிருக்காங்க காளிதாசனோட அந்த வியூ பாயிண்ட் சரிதானே நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் காளிதாசன் உருவாக்கின பெண்களை பத்தி பொண்ணு பதிவிரதையா இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இதே காளிதாசன் படுத்து தூங்கினது உஜ்ஜைனில மன்னரால கட்டப்பட்ட அரண்மனையில இல்ல விலாசவதின்னு ஒரு வேசி காலடியில் தான் படுத்திருந்தாரு உடம்ப வைத்து பணக்காரங்க கிட்ட இருந்து பணத்தை எண்ணி வாங்கின விலாசவதிக்கு காளிதாசனும் ஒரு கூலி கொடுத்தாரு பணமா இல்ல காவியம் புருஷனோடும் <laughs> I am Raghu. Master, this is Om Stana Shankaraya. 
அதுக்கு அர்த்தம் என்ன மாஸ்டர் ஓம் சங்கராயாவோட என்னடா <laughs> 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 அரவிந்தவே <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வெளியிலிருந்து <laughs> 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 அரவிந்தன் கிடைக்கிற கொஞ்சம் மீன் குழம்பு அடுப்புல தான் இருக்கும் அது கொதிக்கவே கூடாது அடியே எந்திரிச்சு போய் மேல ரூம்ல படு இங்க படுத்தா என்ன ஆடி போதுமா இத பரடி இங்க நீ அபசகுனமா படுக்காதேன்னு சொல்றேன் நீ அப்படியே எல்லாம் என்ன பார்த்து பயமுறுத்தாத அந்த குள்ள கத்திரிக்கா முதலாளி இப்ப வருவான் அவன் கைய கால புடிச்சு சாப்பாட்டுக்கு தேவையான பணத்தை சம்பாதிச்சுக்கிறேன் உங்க அப்பா அரண்மனை வீட்டுல காவல்காரனா இருந்தா போதும் வாய்க்கு ருசி ஏதாவது சாப்பிடணும்னா நான் ஏதாவது செஞ்சாதான் முடியும் சாப்பாட்டுல மண்ணாளி போடாம நீ கொஞ்சம் மேல போ காட்டு மலையில இருக்கிற பொண்ணு தானமா நீ ஆமாங்க இப்ப நீ அடிக்கடி வெளியில எல்லாம் போயிட்டு வரியா பகவதி கோயில் பக்கத்துல அரவிந்த செத்து போயிட்டதா கேள்விப்பட்டதும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு உங்க அப்பாவுக்கு நானா ரொம்ப உசுருமா நாராயணன் சொல்லி பேரு சொல்லி கூட கூப்பிட மாட்டாருமா இப்ப என்னமா பண்ற நான் டீச்சரா இருக்கேன் சிட்டில இருக்கிற காலேஜ்ல நல்லா இருக்கணுமா கிரகணம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுல்ல டீச்சர் ஒரு விஷயத்தை மறந்தே போயிட்டோமா மறுபடியும் ரொம்ப தனியா இருந்த சாப்பாடுக்கானது காவல் இருக்காரு விடியதோ இல்ல பொழுது போகுதோ எதுவுமே அப்பாக்கு தெரியாது நீ சொல்லிருக்கலாம் ராதா அம்மா கிட்ட 
பரிதாபப்படக்கூட எங்களுக்கு இது யாரும் கிடையாது என் முகத்தை பார்த்து பேசவே ஊருக்காரங்க பயப்படுறாங்க ஒரு வேலை பயம் இல்லாம பார்த்தா அதுல காமம் தான் தெரியும் அப்படிப்பட்ட எதுவும் எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு தான் ஏமா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாலச்சந்திரனோட <laughs> புள்ள <laughs> <laughs> போன <laughs> ஒரு ஆளோட பிள்ளைங்கிற பேரு உன் மனச பாதிக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னோட அம்மா எல்லாத்தையும் ஊர்க்காரங்க எல்லாரும் சொல்லிதான நான் தெரிஞ்சுகிட்டேன் சொந்த அப்பா எப்படி இறந்து போனார்னு கூட தெரியாம ஒரு பிள்ளைய உயிரோட இருக்கிறதே பெஸ்ட் தம்பி எனக்கு தெரியணும் எல்லா விஷயமும் தெரியணும் என் அப்பா எப்படி இறந்து போனார் உங்க எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ற அந்த சக்கரபாணி யாரு அம்மா சொல்றத கொஞ்சம் கேளுடா உங்க அப்பாவை காதலிச்சு பொண்ணு ஒருத்தி இருந்தா பேரு அருந்து உபாசன தெய்வங்களோட சக்தியை வச்சுக்கிட்டு உங்க அப்பாவை கடைசியில பழி வாங்கிட்டா அந்த சக்தி இப்ப கட்டி வச்சிருக்கிறது மகா மாந்திரிக நானு சக்கரபாணி ஐயாதான் நல்லா கிழிச்சாரு மண்ணா கட்டி மனுஷனுக்கு மனுஷன் தான் எதிரிய தவிர வேற யாரும் இல்ல இத பாருங்க அப்பாவோட எதிரிங்க தான் யாரும் அவரை கொலை பண்ணிருக்கணும் அப்பாவுக்கு தான் ஏகப்பட்ட பிசினஸ் இருக்குல்ல டோன்ட் மேக் மீ ஃபூல் மம்மி வினு பாட்டி நீங்க எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய கதை சொல்லி வளர்த்துருக்கீங்கல்ல அதே மாதிரி இதை பத்தி ஒரு கதை சொல்லி எனக்கு புரிய வச்சிருந்துருக்கலாம் அது வந்து அம்மாடி நீ போமா ஏதாவது சொல்லி அவனை சமாதானப்படுத்து அவன் கனவுல மட்டுமே பார்த்து அவங்க அப்பாவோட ரகசியங்களை அவன் எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டான் மனசு வலிக்குது போல இருக்கு போமா உன்னோட அப்பா எப்பவும் என் மனசுக்குள்ள இருந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு இல்ல அந்த அரண்மனை வாசல நான் மிதிக்கவே மாட்டேன் நான் ஒன்னையும் அங்க போக விட மாட்டேன் நீ இந்த உலகத்திலேயே இல்ல போல இருக்கு உங்க அம்மா கிட்ட கேட்டியா கேட்டு பார்த்த அந்த அரண்மனை வீடு ஏ வீடு தான் அது உன்னோட வீடுன்னு எனக்கு எப்பவோ தெரியும் அப்புறம் உன்னோட முகம் என் மனசுல ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிருக்க அது எப்படின்னு சொல்றேன் கேளு பாலச்சந்திரன் மாமா அதான் உன்னோட அப்பா அவர் எங்க அப்பாவோட நண்பர் சின்ன வயசுல இருந்து நான் பாத்திருக்கேன் அவருடைய முகம் உனக்கு அப்படியே வந்திருக்கு இறந்து போற வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் முக்கியமாக்கு <laughs> அதுக்கப்புறம் ஊர் ஜனங்களுக்கு முன்னாடி தன்னந்தனியா நின்னப்போ அந்த சொத்தெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு என்னால அப்படி விட்டு கொடுக்க முடியாது என்னோட அப்பாவையும் தாத்தாவையும் புதைச்சு வச்சிருக்கிற அந்த வீடு அடுத்து உங்க கைக்கு போயிடும் முன் பயமா இருக்கு அதை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாது மலரும் சிறு குறிஞ்சி மலரே மலர்கள் பல வண்ணமாக 
பூத்தாலும் உன் எண்ணமாக எப்போதும் நான் இருக்கின்றேன் எப்போதும் நான் இருக்கின்றேன் காலம் முடிஞ்சு வாடி வதங்குற வரைக்கும் என் கண்ணு ரெண்டும் உன்னையே ரசிச்சிட்டு இருக்கு இந்த கைகள்னால உன்னை பாதுகாப்ப இதோ இப்படி நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> டேய் அவன் நாலு எழுத்து படிக்கணும்னு நினைக்கிறான் இந்நேரம் கிளாஸுக்கு போய் சேர்ந்துருப்பான் ஏய் உனக்கு என்னடா யானை மாதிரி திங்கணும் தூங்கணும் அவ்வளவுதான் யானைக்கு மதம் பிடிச்ச மாதிரி உங்களை தூக்கி என்ன கோபம் வருது இருந்தாலும் இவன் காலையிலே சொல்லாம எங்க போயிருப்பான் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இப்ப எதுக்கு பயம் இந்த காலத்து பொண்ணுங்க எதுக்கும் துணிஞ்சிருக்கணும் பயப்பட ஒண்ணும் தனியா வந்திருக்கியா ஆமா தனியதான் வந்திருக்கேன் ஓகே டார்லிங் வந்துரு கெட்டிக்காரி ரொம்ப நல்ல பொண்ணு மொத்த ஊரும் உன் உடம்ப பார்க்காம இருக்கிறதுக்காக ஏன் முன்னாடி மட்டும் அதை நீ காட்ட போற அப்படிதானே ஓகே டாலிங் கமாஸ் அப்ப நீ தனியா இங்க வரல அப்படிதானே நான் அப்பவே நினைச்சேன்டி அவன் வருவான்னு நினைச்சேன் அந்த ரசாக்கு வருவான்னு நினைச்சேன் அவனுக்கு இவளோட அன்பு மட்டும் போதும் இந்த மாதிரி விஷயத்துல பெருசா அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அவனுக்கு உயிர் மேல ஆசை இருந்திருக்கும் சரிதான் அவனுக்கும் உனக்கும் செட் ஆகாது ஆனா உனக்கு நான் நல்லா செட் ஆவா எனக்கு உயிர் மேல கொஞ்சம் கூட ஆசையா இல்ல எங்கடா ஐட்டம் இவளோட பாத்ரூம் சீக்கிரட்டு நீ சொன்ன அமௌண்ட் வச்சு பார்த்தா ஐட்டம் நல்லா சூப்பரா ஷூட் பண்ணிருப்ப போல இருக்க ஆனா அவ ஒரு சந்தேகம் இருக்க திரும்ப தர முடியாத அளவுக்கு பெரிய மோட்டா சொன்னா இவ உடம்பு அப்படியே தானமா கழிச்சிடலாம்னு பார்த்தல நீ அந்த வீடியோவை கொஞ்சம் காட்டுப்பா பேசாம வில பேசி முடிச்சிடலாம் அப்பதான் சூப்பர் டீல ஜோ வேண்டா என்கிட்ட விளையாடாத விளையாட நீ சொன்ன அந்த ஐட்டம் இருக்குல்ல அது என் மொபைல்ல மட்டும் இல்ல நெட்டுலயே பாப்ப அதுக்கான ஏற்பாடுலாம் நான் செஞ்சுதான் வச்சிருக்கேன் அத நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா உட்காந்து ரசிக்கலாம் இல்ல மச்சா வேற யாரு பார்த்தாலும் இனி உன்னால பார்க்கவோ நெட்ல ஏத்தவோ முடியாது அப்படி ஏதாவது நீ செய்ய நினைச்ச இந்த நெஞ்சுக்குள்ள லப்பு டப்பு நடக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அத அப்படியே நின்னுடும் நான் நிறுத்த மாட்டேன் செய்ய முடியும்னா முதல் அதை செஞ்சு காட்டுறா வேணாம் தேவை இல்லாம என்ன மிருகமா மாத்திராத செய்யுடா பாக்கலாம் ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்தவனா செஞ்சு காட்டுறா Oh, my God. 
ஜோ, stand up! ஜோ, உனக்கு மானஸ் தெரியாது? அது... ஆ, நீங்கள் அந்த சப்ஜிட்ட எடுக்கும்போது நான் அப்சின் டைட்டர் டிச்சர். சத்திமாட் டிச்சர், நீங்கள் வண்ணைக் காவியாக்கிட்டு கேட்டு பாருங்கள். அப்படித்தான் காவியா? அதுதான் சொல்கிறாம். சத்திமா. இப்போது டாய்ம் என்ன? நேத்தினா ஆத்தில போய் குளிச்சின்றுன்னு கலாஸ்கு வர்ரை டைம் இதுதானா? இல்லா, அது வந்து வரவழில் சக்கேன் வேல் கலோரி ஒரு உதவி கேட்டா. உதவினிக் கேட்டா செஞ்சு குடுக்காம் உதரி தல்ருது சரியார்க்காதில் டிச்சார். செஞ்சு குடுத்துடான். இதோ, அதாம் கொஞ்சுலேட்டாயிட்டு. அப்பா, அ அவுர் வெல் அப்படி இருந்தா, அது உன் கேரிட்டர்லியும் பிகேவியர்லியும் தெரிஜிருக்கும். இந்த மாதிரி அட்டகாசம் பண்டுராங்களுட, போரப்பதான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, எல்லாரும் அப்படிதான். பாஸ்டட் எனக்கு கேவில மாம்... ஏய்! அனா, நான் அப்படி சொல்லமாட்டேன். பிள்ளைங்களுட வாங்கடாம் போலாம். என்ன இதுதலாம்? மாசு விட்டு, எங்கு போகிறீர்கள் எல்லாரும்? நீங்கள் என்ன பண்டிருக்கிறாய்? ஜோ? நீங்கள் சொல்து உன்மதான் டீச்சர். இந்த ஜோக்கு நல்ல அம்மா இல்லா. அமெரிக்கால் அப்பாமும் அம்மாவு இருக்காங்க நான் ஒரியை ஏமாதிக்கிற்றுக்கிறேன். Actually, நான் எந்த வுரவுகில்லாத பாஸ்டட்டானா? அன்ப தேடி அழைஞ்சிருக்கிறேன். சொந்தங்களை தேடிருக்கிறேன். அனா, இது வரைக்கு கடைக்கில் டிச்சர். என்ன சரியாப் புரிச்சிக்கிட்ட வருகிறால். நீங்கள் மட்டுதான் டிச்சர். ஒரு அம்மா வடு பாசமே கடைக்கில் நான் அப்பிறு என்ன என்ன கேவலப் படுத்தவோ, அவமான படுத்தவோ, இந்த உலகத்தல் நரியப் பேருக்காக, ஒரு அம்மா வடப் பாசோ, அது தேடி போனா, என்னாகும் தெரியுமா? உங்களால் முடியுமா? ஒரு தாயோட அன்பத் தரம் முடியுமா? ஜோ, அது வந்து நான்... முடியாதுல்ல, யாராலையும் முடியாது டிசர். அன்பங்கிற Why are you going to get a phone? I'm going to get a phone. 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 Hey, you're going. 
என்ன விஷயம் டீச்சர் என்னங்க முதல் முறையா பாக்குற மாதிரி பாக்குறீங்க நவ ரசங்களும் உங்க முகத்துல தாண்டவம் ஆடுது முதல் முறையாதான் இப்படி தனியா சந்திக்கிறோம் சந்தோஷம் வணக்கம் டீச்சர் அம்மா நீங்க பாக்காத இன்னும் சில பாவங்கள் இருக்கு பாக்குறீங்களா சார் ஐயோ வேண்டாம் மேடம் ஏதோ ஒரு கவிஞன் எப்போ பாடி வச்ச கவிதை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இந்திரன் கேட்டதும் பெண்ணால சந்திரன் கேட்டதும் பெண்ணால அந்த அளவுக்கு வலிமையானவங்க பெண்கள் என்ன டீச்சர் நான் சொன்னது சரிதானே சரி நான் வரட்டுமா நெல்ல நம்ம தனியா சந்திக்கும் போது நீங்க மட்டும் எஸ்கேப் ஆயிட்டா ஒரு பொண்ணு எப்படிப்பட்டவன் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா அத நான் புரிய வைக்கிறேன் இதுவரைக்கும் ஒரு பொண்ணு எப்படிப்பட்டவன் தெரிஞ்சுக்கலனா இப்ப நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் மனசுல ஒரு நினப்பு இருக்கு இந்த ஒட்டுமொத்த பூமியும் நீ மட்டுமே தாங்குற மாதிரி ஃபீல் பண்ற ஒரு பொண்ணோட மனசுக்கு முன்னாடி நீ கால் தூசிக்கு வர மாட்டேன் நேத்தி வரைக்கும் என்ன சீண்டுனதுக்கு ஒரு மன்னிப்பு யார் நான் கேட்கணுமா சொன்ன கேட்டுருவோம்ல அது இந்த ஜென்மத்தில் நடக்காது அது நடக்கும் நீ மட்டும் நான் சொன்னது கேட்கலன்னு வை இந்த நிமிஷம் இந்த காலேஜ் விட்டு வெளியே போயிடுவீங்க என்னாச்சு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 போது உங்க விளையாட்டு பத்து நாளைக்கு நான் உன்னை சஸ்பெண்ட் பண்றேன் அதான் உனக்கு தண்டனை இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சு விட்டுருக்க நோ எக்ஸ்கூஸ் போங்க போங்க கிளாஸ்க்கு போங்க ஆ போங்க ஜோ உங்களுக்கு <laughs> 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 அரண்மனை வீட்டில் இருந்த பாலச்சந்திரனும் உன்னோட சித்தியும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் காதலிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்களால ஒன்னு சேர முடியல ஆனா அவங்களால சாதிக்க முடியாம போன விஷயத்த ஓ மூலமா வினய் மூலமா நடக்கும் அப்படிதான் என் உள் மனசு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க என்ன <laughs> 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 
நீ என்கிட்ட நக்கல் பண்ணாம முதல்ல ஒழுங்க வேலையை பாரு வந்துட்டான் பெருசா என்னையாவும் பிரச்சனை இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த இந்த அரண்மனையில இருந்த அந்த அம்மாவை பாக்கணும் போல இருக்கு அவங்க எப்ப வருவாங்க கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவாங்க பாலச்சந்திர ஐயாவ இனிமே பார்க்கவே முடியாத அவரோட மனைவியாவது நான் ஒரு முறை பார்க்க முடியல என் தம்பி உடனே கிளம்பிடுவீங்களா என்ன முடிவு பண்ண பாலச்சந்திர ஐயா மாதிரியே இருக்கீங்க அவரோட முகசாயில் அப்படியே இருக்க உங்களை நினைச்சா என்ன சிரிப்பா அடக்கவே முடியல கடவுளே ஒரே மாதிரி ரெண்டு பேர் இருப்பாங்களா அவ முகத்துல ஒரு மச்ச மட்டும் தான் குறையா இருந்தது என்னோட அப்பா அழக நல்லா ரசிக்க கூடிய ஒண்ணு இப்ப எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு ஏண்டாடே வெக்கமால சொந்த அப்பாவை போய் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க ஏன் அப்படி சொல்றீங்க நிலா வெளிச்சத்துல இந்த பெரிய வீட்டுல வாழ்க்கையை நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம்ல இளம் காத்து வீசும் போது போதும் எனக்கு தூக்கம் வருது அப்பாக்கு புள்ள தப்பாம பிறந்திருக்கான் விளக்கேத்தி வச்சு பூஜை பண்ணாத இந்த வீட்டில் எதுக்காகப்பா நீ வந்திருக்க அம்மாவை கூட்டிகிட்டு இங்கிருந்து போயிடு போயிடுப்பா போயிடு அம்மா 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 தீ 
टीचर ये नाचे टीचर आदे ओने ला ना दारण मन बीटी को पोगला नाचे टुन्ना आना इंगे वंदे सेंड टा ना नर्मला टी यार नो कुड़ा टीचर इन्नो वरली एन्ना नैने चिटे दारण ना आदे वंदे मानसिक के बार मार दिच्छ वारन उन तो ओने ला येन्ना विषय टीचर ना सुनो वो रो वार्ते एन नंबी दा विने इंगे वंदा अपने इंगे वारे वर्ष बाली कुर्ती तो मोन तो उन्हें टीचर निंगा अप्रैला नन्हे का वैंडा इरंदालों नारंद इंद संभव तक नानु वरु वकेला कारण माई टा इंद ताये ते यं पुण्य क अंद चक्रा पनी दा कुर्ता रे यं पुण्य इंद कटी के मरने टा इनमें इंद वन्ना विटा अगला कुड़ा दे इंद मैंने क ये पैर पड़े तो फिर यार नहीं ले सरी पार्टी में निगे दहीरी में पहुंच वांगा नांगे तो ये मैं कोड़ा बैठ कर ला सरी पा रागवना यारे आड़े यार पा विनय तंबिया क्या ने विषय पा इन्हें दिड़िये ने बंदर के वाह बुल्ला बा वाह इरकटो रागवना कड़ा वाले क्यों पैर कर पा कौन जो तेंगा आड़ते पैर करे आमा इन्हें विषय पा ये लब नागुर मुन्ना अल्पे रे कुछ नाले किंगे दार कपोरो समेल पनी कोड़े का यारा द आल रकंगल ने रागवना आड़े ना पापड़ी सोली टे आधे के तने नांगे रखो उंगले के त्यावी आना था ना संचे कुड़ता न परे आधे उंगले के दिक्क त्यावला में कष्ट आयो इधर लेने कष्ट हो आंधे बीट लेने वाले वर्मान तेला था नांगा वारं दिक्क टर को नी ऐने पे इंगले का नी है माँ नी पापा ना कुड़ता न परे हाँ विनयी त मेरे को कुछ वेट पढ़ना साफ़ टेट पोला सूड़ा सूड़ा मीन कोड में कोई चीज़ टके कुछ वेट पढ़ना हाँ कारी ना मुड़ी रह वरी क्यों ना मीन कोड में ला साफ़ रखूँगा ना साफ़ रख बोला ना राता का कहीं अल्लस समझे साफ़ पारी मीन करी है साफ़ टेट कपड़ ना इंगर दुपोवा नी पोड़ा बो 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 सीकर वंदन रा तंबी उल्ल कोणबु भासना मुख तले किधर नी सापड़ भी आ कंडी पा आत क्या किधर ना परी माहरंगन सुना मेन कोण मिल पा मात्ते विषय आधा आंधा मैटर ओह आधु बा आधु पोही यारा तो बैंडन सुलवागला सरी बा उल्लू ए ए ए ना पंड्रे दे ए ओले कुड़से यार ना निरपा पत्ते बच्चेर कला अच्छा चो इधे यान भी राचा पत्ते बच्चे को डाय दे वीड़ मटी ये लेना बुरु लग जनगल के तुंग वे यारा रख आते हैं आने जुपा आने जु 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 यार मटे यार कल ती बच्चे दे ओ ये तो ना अह अह अब यार दे नहीं इंगे यार का का कावले रख आया हम्म इधर और पायें पढ़ते कहने तेरी ले यार ये भी कुंचा कल्लू कुंचा पुरज 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 येन्ना सोल्डर दुँगे इन्द तंबी नर्चा पाव मार के ताई लम्बा वाला ना पुल्ला पोलर को उनका वाला तले तोड़ चे कल्याण ना भागा तो पयनो उनके तोड़े भी ले ले इन्द पैर राज्य मा नी ये ना बुरी ला सुनी बाई मुरता दे ओ वीट लोर वाइस पुन रुकर दल नी मर इबन ना यंग बॉय पढ़ कर दे नहीं गपाई उल्ला पढ़ गए नहीं नहीं ना दे ना वो उल्ला बॉय पढ़ कर मैं कैडर बोले पॉय अब उल्ला नहीं नहीं किसे कहाँ पाते हैं ना 
இன்னைக்கு என்னதான் நடக்க போகுதுன்னு தெரியலையே இவங்கெல்லாம் அதுக்குள்ள தூங்கிட்டாங்களா காலைங்களுக்கு <laughs> 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 பாசம் <laughs> 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 எனக்கு அன்பு வேணும்னு தோணுச்சுன்னா நான் அதை கேட்டே வாங்கிப்பேன் கெஞ்சி காலில் விழுந்து கூட வாங்குவேன் ஆமா டீச்சர் உங்களுக்கு என் மேல இன்னும் கோவமா எதுக்கு கோவம் இல்லை அன்னைக்கு சாரை காப்பாத்தினல ஓ அதுவா அதை பத்தி டீட்டெயில்டா சொல்றதுக்காக உன்னை பார்த்து பேசணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆஹ் அப்ப நீங்க அப்படி நினைச்சதுனாலதான் அந்த காலை என்ன துரத்துச்சா இதோ பாருங்க பாருங்க உங்க முகத்துல இருக்கிற பவர் லைட் மறுபடியும் அணைஞ்சிருச்சேன் நடந்தது எல்லாத்தையும் நானே பிரின்சிபல் கிட்ட சொல்றேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படியே இருக்கிட்ட விடுங்க எனக்கு டீச்சரும் சாரும் ஒரே மாதிரி தான் ரெண்டு பேரும் எங்கேயும் தோக்க கூடாது ஆனா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மோதி ஜெயிக்கவும் நினைக்க கூடாது ஆமா டீச்சர் நீங்க தனியாவா இருக்கீங்க இல்ல கூட சித்த பாவம் இருக்காரு தூங்குறோம் அப்ப எழுப்பாதீங்க நான் கிளம்புறேன் இன்னும் எட்டு நாளைக்கு அந்த அரண்மனை வீட்டுல தான் இருப்பேன் இனி காலமாறு துரத்துனாலும் இல்லைனாலும் நான் இங்க வருவேன் இந்தாப்பா ஆத்மாவை நல்லா வேண்டிட்டு போடு டே என்னடா நேத்து நீ பாட்டுக்கு தனியா கிளம்பி போயிட்ட நேத்து நான் அனுப்பமா டீச்சர் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் அனுப்புறப்பா டீச்சர் வீட்டுக்கா பின்ன வேற எங்க போவ டே சும்மா காமெடி பண்ணாத இதுல என்னடா காமெடி இது ராதாமாவோட ஆயிரம் மீன் குழம்பு அப்புறம் அப்புறம் மத்தது ஏண்டா உன் கூட என்னைய கூட்டிட்டு போயிருக்கலாம்ல என்னடா வெட்டி உட்காந்து கதை பேசிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வரலடா இல்லையா நான் போய் கேக்குறேன் முதல்ல போய் கொலிடா நேத்து நீ என்ன கோல்மால் வேலை பண்ணனா அங்க போனா தான தெரியும் உனக்கு வேணும்னா சீக்கிரமா ரெடி ஆயிடு ராதாமா நான் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றேன் நான் எப்பவும் ரெடிடா நான் அட கூட வரட்டுமா
அரண்மனை வீட்டுல வேற யார தங்க வந்திருக்காங்க எனக்கு தங்கறதுக்கு வேற என கிடைச்சிருச்சு நீ வந்து அத திருப்பு விழா நடத்தணும் ஏய் தூக்கிட்டு வாங்கடா முதலாளி சொல்லிட்டு வரலாம் தூக்கடாய் விழா போய் திருப்பு விழாவை நடத்திட்டு வாடி போய் அவ கதைய முடிங்கடா எந்திரிக்க வேண்டாம் நீங்க படுங்க ஹே பெருசு அதுவும் அடிப்படல கடவுள் புண்ணியத்துல நான் தப்பிச்சிட்டேன் நான் சித்திக்கிட்ட வேண்டிக்கும் போது கூட இவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்க அதை செய்வாங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்ல ஹே என்னாச்சு ஐயோ இந்த அரண்மனை வீட்டை சுத்தி பாக்கிறதுக்கே ரெண்டு மாசம் ஆகும் போல இருக்க ஐயோ இந்த மாதிரி கோலத்துல டீச்சரை பார்க்க அட்டகாசமா இருக்க டீச்சர் குளிச்சுட்டு வந்தீங்களா அதான பார்த்தேன் எவ்வளவு நேரம் கூப்பிட்டேன் தெரியுமா நீங்க பதிலே சொல்லல உட்காருஜோ டிரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர இது ஒரு வள மாதிரி இருக்க டீச்சர் இல்ல இந்த வீட்டை சொன்ன உங்க சித்தப்பா எங்க இருக்காரு அது வந்து நீங்க மட்டும் எப்படி தனியா அந்த வீட்டுல இருக்கீங்க இதுல ஒரே ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் தான் இந்த வீட்டுக்குள்ள ஒருத்த வந்து மாட்டிக்கிட்டான்னு வைங்க அவன் வெளியவே போக முடியாது திரும்பி போக வழி தெரியணும்ல போயிட்டாங்களா சரி போயிட்டு வரட்டும் பன்னீர் மாதிரி இருக்க தெளிவான தண்ணியை பார்த்தா இந்த ஜோக் அது ஒரு வீக்னஸ் டீச்சர் ரொம்ப நேரம் ஈர தலையோட நின்னா ஜலதோஷம் தான் வரும் அது வரும் ஜுரம் வந்தா அதுக்கு காரணம் யாரு டீச்சர் தானே அப்ப நீங்க தானே அதெல்லாம் கவனிக்கணும்
என்ன இந்த பக்கம் இல்ல சுமாதான் அம்மா ஞாபகம் வந்துருச்சு குடும்ப கோவில்ல அதான் பாத்துட்டு போலன்னு வந்த கிரகணத்துக்கும் திதிக்கும் மட்டும்தான் இங்க பூஜை நடக்கும் பாக்கிறதுக்கும் நடத்துறதுக்கும் இங்க யாருமே இல்லையே எனக்கும் ஆசை இருக்கு ஆனா இப்ப என்னால எதுவும் செய்ய முடியாது என் படிப்பு முடியட்டும் நாளைக்கு ஒரு நாள் முடிஞ்சா மறுபடியும் காலேஜ் போனோம் அதுக்கப்புறம் இந்த அரண்மனை கிராமத்து வீடு இதெல்லாம் மறந்துருவீங்கல்ல அப்படி மறந்தா கூட இந்த அப்பாவி பொண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனக்குள்ள அப்படி பல முகம்லாம் கிடையாது யார் எதிர்த்தாலும் ஏன் கூட நீ கண்டிப்பா இருப்ப வாழ்க்கையில ஒன்னா இருப்போம் இதுதான் என்னோட முடிவு உங்க அப்பா கூட என் சித்து கிட்ட இப்படியேதான் சொல்லிருப்பாரு எனக்கு எந்த கவலையும் இல்ல என் சித்து எனக்கு எப்பவுமே நல்லதுதான் செய்வாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்ல இது என்னோட வாக்குறுதி உனக்கு நான் இருக்க டேய் இங்க வாடா என்னடா ஒருத்த கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கான் பாத்தியா எங்க நீயே போய் கேளு இந்தோ வந்துட்டான் பாரு டேய் நீ எங்கடா போற மாப்பிள்ள மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பாக்க மாப்பிள்ள மாதிரி இருக்கேன்னு தோணுச்சுல தேங்க்ஸ் முதல்ல கேட்டதுக்கு பதில் சொல்றா யார பாக்குறதுக்கு நீ இப்படி அவசர அவசரமா போற அதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் டீட்டெயிலா சொல்றேன் இதெல்லாம் சரியில்லடா ஜோ இங்க யாரும் ஒன்னும் தடுக்க மாட்டாங்க ஆனா எங்க போறேன் சொல்லிட்டு போ சொல்ற இன்னைக்கு அனுப்புறபா டீச்சர் இந்த ஜோவுக்கு டின்னர் கொடுக்க போறாங்க பெண்களாலும் காண்களாலும் முடியாது இந்த விஷயம் வெளிய தெரிஞ்சது இருந்த எட்டம் தெரியாம நான் அழிச்சிடுவேன் தம்பி சாரி எங்கப்பா மேல இருக்காரு கடைசியில இப்படி எல்லாரையும் அனாதையா விட்டுட்டு போயிட்டியேடா இந்த விபத்து எப்படிப்பா நடந்துச்சு தெரியல அவன் பிரபா டீச்சரை பார்க்கத்தான் போயிருந்தான் நேத்து அவனோட பிறந்த நாள் டீச்சர் எங்க ஆளைய காணும்
टीचर टीचर सर उल्ले वंदे उकारंग सर नाला ऐरं द पाये न उरु पोटल माय यं वीटला पढ़ी का बच्चपो पालपेर अवना पाका वंदा गा आना उंगला मटं कानो टीचर ये मनसे आपड़े पादरी पोईड़ ची टीचर आना सिले पेर ला यो उला धन निरकमा पढ़ेग नालो मनसे कल्लू माद्री रिकों रात्ता मोन तानी इल्ला ता माद्री आना ये नोड जो कुल्ला टीचर के यंदा यड़ा ऐरं दिच्छने कंडीपन निगे तेरे जो अब ये लती ये वाली बच्चर का अवनो डा आसे गल काने बगल ये लती ये दल कोटी बच्चा उरु पेन नंद रवत तनो डा कारी इतले कन्ना रिकरा सोयन लवादी ने इनो डा नंजे किड़ चादले ये वाली बच्चर का अना आधे ये मेरी ये जो ये पिनाडी नारंद बंदे अपड़े ये लता सिला पेन गलो इरका अंगने सोना अना टीचर न अनुप्रभा टीचर निग राहुल सर ने सेंड वो एक वार्ड कामचिक लाला क्या नेता अंदर मुरट्ट काले मुरट्ट काले के वो एक पेन मार्ट जोड़ी ना जो सोलना तो याना कुन तोने चल वुन में सोलनो ना आपको कुड़ा तोने ला आने की जो को उंगले कर कर नेर कमाने बुरा बा पाते का प्रदान तोने चल सीरिक कौन तेरी माँ यारों ये नेत वर्क इन सीरिक चोव को यार ना 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 
அரண்மனை <laughs> நீங்க இங்க வெயிட் பண்ணுங்க நான் இப்ப வந்துறேன் ஏய் எங்க போற இது நம்ம வேலை கிடையாது நீ எதுக்காக போயிட்டு இருக்க ஜோ வினய் நீ அத நம்பிதான் ஆகணும் ஜோவ கொண்டது நான் இல்ல டீச்சரோட சித்தப்பாதா அந்த வியாதி எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இருந்தது அதாவது பாழா போன அந்த பிக்ஸ் அன்னைக்கு வலிப்பு வந்த என்ன வைத்தியர்கிட்ட காட்டிட்டு வரும்போது அவ வந்து வழி மறுச்சு நின்னா அவ தான் அதர்ம வழிகளை கத்துக்கிட்டு அருந்தது ஓ அப்பா பாலச்சந்திரன் அந்த தோட்டத்திலையும் எங்க அண்ணன குளத்திலையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டா அவ அந்த அருந்ததி அவங்க கதையை முடிச்சுட்டா அருந்ததி ஆவிய கட்டுப்படுத்த மகா மாந்திரிகர் சக்கரபாணி வந்தார் இந்த பகவதி கோவில்ல அந்த பலிக்கல்ல அவளை கட்டி போட்டு வச்சுட்டான் தன்னை நேசிச்சவனை வசியம் பண்றதுக்காக மந்திரங்கத்துக்கிட்ட அருந்தது கடைசியில கிணத்துல குதிச்சு செத்துட்டா எல்லா வேதனைகளையும் மந்திரங்களையும் என் மனசுக்குள்ள அடக்கி எப்படியோ என் காலத்தை ஓட்டிட்டா என் அன்னைக்கு அவங்க பொண்ணுக்கு காவலா இருந்த அண்ணன் உயிரோட இருக்கும்போது வாங்காத கடனுக்காக கணக்க சொல்லிக்கிட்டு அரவிந்து அவனோட அப்பாவும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க பழைய பங்காளியோட இடத்தை எழுதி வாங்கிட்டு அவங்க கிளம்பிட்டாங்க காலை பிடிச்சு கதர்ண சொந்த மண்ணில் வாழற உரிமையை எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு அதை பிச்சைய போட்டு அந்த அரவிந்து என் பொண்ணு அனுப்பிரபா வளர்ந்து பெரிய பொண்ணு ஆயிட்டு எல்லாமே 
இந்த அரவிந்தனுக்கு தான் சொந்தம் இங்க பாரு பொண்ணு உன் மனசுல வேற எந்த எண்ணமும் இருக்க கூடாது உனக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகட்டும் அது வரைக்கும் இந்த அரவிந்தன் காத்துக்கிட்டு இருப்பா அவளை எதிர்த்து எதுவும் செய்ய முடியாத நிலையில அரவிந்தம் போட்டு வச்ச அந்த லக்ஷ்மண ரேகைக்குள்ள வாடி வதங்கி வாழ்ந்துட்டு இருந்தா என் பொண்ணு பொண்ணுக்கு இன்னைக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆகுதுமா முடியாது அங்க பொண்ணால இனிமே வாழ்க்கையில அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியாது எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சதும் அரவிந்த் வருவான் தலை குனிஞ்ச நிக்க உன்னால முடியாது இல்ல அந்த அரவிந்தன் கெட்ட வந்தா ஆனா அவன் மனசுல இருக்கிற அந்த அன்ப நியம கண்டுக்காம இருக்கணும் பிரம்மணியே பிடிச்சு நிறுத்தின தம்மா பொண்ணு அவனை நல்ல வழிக்கு கொண்டு போக என் பொண்ணால முடியாதா சித்தப்பா பகவதி அம்மனை நீ கும்பிடுற அந்த பகவதி உனக்கு காப்பா இல்ல சித்தப்பா என்னால அதெல்லாம் முடியாது ஒரு கீயோ கிறக்கணும் எவன் அவனாலும் இருக்கட்டும் நான் சந்தோஷமா அவனுக்கு கழுத்த நீட்டுற அதுதான் ஒரு பொண்ணோட விதின்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா எங்க அப்பனை கொன்னவன நான் எப்படி என்ன சொல்ற எனக்கு நீ வியாபாரத்துல நண்பனா இருந்தாலும் நீ பெரிய தாராள பிரபுவா இருந்ததுனால நான் சம்பாதிக்க வேண்டிய பணம் எல்லாம் எனக்கு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு ஆமா அதெல்லாத்தையும் வசூல் பண்றதுக்கு என் பையன் அரவிந்த உன்னை அனுப்பி வைப்பான் பரலோகத்துக்கு ஏராளமான லாபம் அந்த அரண்மனை வீடு எனக்கு சொந்தமா இருக்கும் அரவிந்த் அவனை தண்ணில அழுத்தி கொள்றான் அருந்ததியோட கணக்குல இவனும் போய் சேரட்டும் இனி நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் இதுக்கு மேலையும் நாம பொறுமையா இருக்கிறது ரொம்ப தப்பு இனி மறு அவதாரம் எடுத்து அந்த எதிரிகள் அடியோடு அழிக்கணும் அதுக்கு பகவதி கோவில் இருக்க அந்த பகவதியோட அருள் வேண்டாம் அங்க கட்டி போட்டிருக்கிற அந்த சக்தி இருக்குல்ல சக்கரபாணி கட்டி போட்டிருக்கிற அருந்ததியோட சக்தி அந்த சக்திய கைக்குள்ள கொண்டு வந்து நினைச்சத சாதிப்போம் அதுக்கு நான் உன்னை தயார்படுத்த நீ கூப்பிட்டா அந்த சக்தி உன்னை தேடி வரும் உன் அப்பாவை கொன்னவன வழி வாங்காம இருக்க முடியுமாமா அதுக்கு நீ ஒன்னே ஒன்னு மட்டும் செய்யணும் உனக்குள்ள இருக்கிற ஆசா பாசங்கள் எல்லாத்தையும் அழிச்சு ஒருத்தனுக்கு மனைவி ஆகணும் ஒரு குழந்தைக்கு தாயாகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உன் மனசுல இருந்து தூக்கி எறியணும் இல்ல சாக துணிஞ்ச உனக்கு எதுக்கு மைந்த ஆசைங்கள்லாம் சரிதான் பன்னெண்டு வருஷ கண்ணி பூஜை அதுக்கப்புறம் யாராலையும் உன்னை ஜெயிக்க முடியாது என்ன தொடாத சொல்லிட்டேன் எங்க அப்பாவோட சாவுக்கு யாரும் ஒரு காரணமும் சொல்ற மாதிரி தெரியல ஆனா அவரு கொன்னது நீ தான் எனக்கு தெரியும் நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்ந்தோம்னா எங்க அப்பா ஆத்ம சாந்தி அடையாது நீ செஞ்ச அந்த கொடூர மனக்காரியத்துக்கு நான் பரிகாரம் செஞ்சாகணும் பன்னெண்டு வருஷம் நான் விரதம் இருந்தே ஆகணும் அது வரைக்கும் நீங்க காத்திருந்துதான் ஆகணும் ஒருவேளை என்னுடைய வார்த்தையை மீறி நீ என் உடம்ப தொட்டேன்னா என்னோட சடலம் மட்டும் தான் உனக்கு கிடைக்கும் அவ உடம்பு மட்டும் தான் தேவனா இந்த நிமிஷமே அதை நான் சொந்தமாக்கியிருப்பேன் எவனாலையும் தடுக்க முடியாது ஆனா எனக்கு அவ மனசும் வேணும் அதுக்காக நான் எத்தனை நாள் வேணாலும் காத்திருக்க தயாரா இருக்கு காத்திருந்த அவனும் பல வருஷம் காத்திருந்தான் கடைசியா அந்த நாளும் வந்தது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வர்ற ஒரு திருவிழா தான் அது இந்த பகவதி கோவில்ல மேல தாளங்கள் முழுகிச்சு Yeah. <laughs>
உனக்காகதான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன அப்படி பாக்குற முதல் முறையா என்ன பாக்குறியா என்னால அதை நம்பவே முடியல என்னோட பிரபாவுக்கு இவ்வளவு பெரிய மாற்றமா மாறித்தானே ஆகணும் நான் உனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கேன் பன்னெண்டு வருஷம் எனக்காக நீ காத்திருந்தல்ல நானும் உன் மேல கோவப்பட்டிருக்கேன் இத நாள் வரைக்கும் ஆனா அதெல்லாம் என்னோட விரதம் முடியற வரைக்கும் ஆனா அன்ப காட்டாம இருக்க முடியுமா நீயும் எந்த அளவுக்கு என்ன நேசிக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியும் நானும் ஒரு பொண்ணு தானே மனசு பதறி போக ஒரு வினாடி போதும் இப்ப நான் சுதந்திரம் ஆயிட்டேன் ஆசு தீர என்ன நேசிக்கலாம் இன்னைக்கு நான் உங்களோட பொண்டாட்டியா வந்திருக்கேன் கடைசியில என் பிரபா எனக்கு கிடைச்சிட்டா சொல்லு இப்ப நான் என்ன செய்யணும் சொல்லு ஊருக்கே தெரியற மாதிரி ஒரு கல்யாணத்தை ஓம் விருப்பப்படி என்னைக்கு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் என்னைக்கு ராத்திரி முடிஞ்சிருச்சுன்னா நான் அந்த டைமும் முடிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால காத்திருக்க முடியாத அதுக்குள்ள நீ என்னுடைய நெத்தியில குங்குமத்தை வச்சு விடணும் என்ன நம்ப முடியலையா நீ போய் பகவதி கோவில் கிட்ட சரியான நேரத்துக்கு வந்துரு திருவிழா முடிஞ்சதும் யாருமே இல்லாத அந்த பகவதி கோவில்ல வச்ச ஏன் கழுத்துல நீ கற்ற தாலி ஏறணும் அப்புறம் அப்புறம் இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நீ எனக்கு கிடைக்க மாட்டேன்னு சொன்னப்ப எல்லாம் சூரியன் காட்டு மனைய சுத்தி லக்ஷ்மண் ரேக்க வரைஞ்சு உன்னை நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி இருக்கு அதெல்லாம் மனசுல வச்சு என்ன வெறுத்து ஒதுக்கிருவியோன்னு பயம் இருந்தது இப்ப நீ என்ன மனசார நேசிக்கிறேன்னு இந்த நிமிஷம் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நான் கண்டிப்பா வருவேன் இன்னைக்கு என்னோட கனவு நிறைவேற போகுது காத்திருந்த புதையில் என் கைக்கு கிடைக்க போகுது பிரபா இப்ப பகவதி கோவிலுக்கு போயிருப்பா இன்னும் சில மணி நேரங்கள் தான் பாக்கி இருக்கு சக்கரபாணி பந்தனம் பண்ண பலி கழிப்போ சூரியன் காட்டு மனையில இருக்கிற புஜாரையில இருக்கு அதுக்கு பதிலா நான் செஞ்சு வச்ச வெறும் கருங்கல்லு பகவதி கோவில் இருக்கு பூஜை அறையில் இருக்கிற பலிக்கல்ல இருந்து அந்த சக்தியை வெளிக்கொண்டு வரணும் அதுக்கு எண்ணத்தில் இருக்கிற சுடு ரத்தத்தை ஊத்தி தான் கூப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அனுப்பிரப சக்தி சொரூபிணி ஆயிடுவா பூஜா விதிமுறைகளும் மந்திர தந்திரங்களும் தெரிஞ்ச அவளுக்கு துணையா இனிமே நீங்க தான் காவலா இருக்கணும் அந்த பலிப்பீடத்துல சிவப்பு நிற பூக்களா என் ரத்தத்தை நான் கொட்டுவேன் நல்ல செய்தி சொல்ல காவலா இருப்பேன்னு ஏன் பொண்ணு கிட்ட சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டு அவன் மனச பதட்டப்படாம இருக்க தான் அப்படி சொன்ன திரும்பி வரும்போது அவ வேற மாதிரி இருப்பா தம்பி நீங்க இல்ல ரத்தத்தை சிந்த வேண்டியது நான் தான் பந்திரமோ தந்திரமோ பூஜா முறைகளும் தெரியாது நான் அவளுக்கு கவலா இருக்க முடியாது நீங்க மட்டும்தான் அவளுக்கு கவலா இருக்க முடியும் சொந்த வாழ்க்கையை தியாகம் செஞ்சுட்டு அவளுக்குள்ள சக்தியை கொண்டு வந்த நீங்க தான் எந்த காலத்திலையும் அவளுக்கு காவலா இருக்க முடியும் பலிக்களத்தை தயார் பண்ணிவே ரத்த குருதி நடக்கட்டும் என் உயிர் பலியால என் பொண்ணு சக்தி சொரூபிணி ஆகட்டும்
उन्नीय <laughs> उन्नोड़ मणि तो उन्नर रुगल मत्तती आ रचे सर्व सक्ति आगरो ये पुण्य सर्व सक्ति आ रचे आगरो अदो मट्टू तो उन्नोड़ लक्ष्मी मार कुनो ये नाला मुड़ी ला ये नाला ये प्रे आ रचे कड़क मुड़ी आदे ना कॉलेज के पोय आगरो ये ना यदर तो पैस रिया ने यंगी यू पोगा बैंडा ना पोगा नो पोगा बैंडा तो सुन अदारणमा आधे मद्री, अब मनसला आस पट्टा राखुल मास्टरों। ये तो मास्टर कुड़ता है। ये ना तो तो। हम्म, 
மொரட்டு காளியா இருந்தாலும் உன்னோட சார்க்கு நல்ல காலா சென்ஸ் இருக்கு இனி என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா போதும் பொண்ணுன்னு சொன்னா அப்படி இருப்பா இப்படி இருப்பா மண்ணா கட்டி அது மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு தெரியாம இன்னொரு மரணமும் நடந்திருக்கு பகவதியோட திருப்திக்காக இந்த பலிக்கல்ல ஏராளமானவங்க முட்டை எரிஞ்சிருக்காங்க அவ எண்ணி எண்ணி கணக்குக்கப்பா என் மகளோட சக்தி இந்த ஊரும் ஊர்காரங்களையும் அவ்வளவு என் மேல கைய வச்ச உங்களையும் அடியோட அழிக்க என் பொண்ணோட சக்தி எல முடியும் இப்ப என் பொண்ணு எங்கிட்ட கெஞ்சி கேக்குறது ஒரு பொண்ணு ஆகணும் என்னால முடியும் என் பொண்ணுக்குள்ள இருக்கிற சக்தியை கட்டுப்படுத்த என்னால முடியும் நீ கூட இருந்தா அம்மா தேவி என்ன மன்னிச்சிடுமா அம்மா மனக்கண்ணால பாக்குற நீ எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிருமா தப்பான நேர காலத்துல இந்த விளக்கு ஏத்தி வைக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு பூசரியா என்ன இது யார கேட்டு இதெல்லாம் பண்ணீங்க இந்த கோயிலோட உரிமையாளரே சொல்லிட்டாரு அதோ வினையனே நீங்க கேட்டுக்கோங்க உரிமையாளரா எவ்வளவு நாள் எங்க போய் தொலைஞ்ச நீ இப்ப இந்த கோயிலுக்கு சொந்தக்காரங்க நாங்கதான் அதுவும் இந்த ஊருக்காரங்க தேவையில்லை 
அதுல பிரபாவ கட்டி வச்சு கொளுத்துங்க கண்டிப்பா அதை நாங்க செய்வோம் அறிவு கட்டத்தனமா பேசாத குமார் சொல்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உன்னி நம்போதரி செத்ததுக்கு அப்புறம் சூரியன் காட்டு மனையில அரவிந்தன் செஞ்ச பிரச்சனை ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல அத கேட்க தான் இங்க யாருமே இல்லை வேற வழி இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தந்திர மந்திரங்களை கத்துக்கிட்டு இவர் அதர்மத்தை கையில் எடுத்தார் இப்ப பாருங்க எல்லாத்தையும் உங்க முன்னாடியும் ஒத்துக்கிட்டார் இந்த ஊர நாசம் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கிற அந்த பேய ஓட்ட இவரு இப்ப தயாராயிட்டாரு பேய் அது பிசாஸ் ஆகுது எல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேய குத்த சொல்றீங்களா இந்த நூற்றாண்டுல பேய் அது பிசாஸ் ஆகுது முட்டாள்தனமா பேசிட்டு இருக்காத ஊர நாசம் பண்ண காத்துட்டு இருக்கிற அந்த பேய் கதவை சாத்தி வச்சா மட்டும் அடங்கிடா ரெண்டு பேரிய சரவரிய அடிச்சு கட்டி தொங்க விடணும் சாமி அந்தால எங்க கிட்ட விடுங்க நாங்க பாத்துக்குறோம் தயவு செஞ்சு யாரும் தப்பு பண்ணாதீங்க ஒரு பேளை அவர் சொன்னது சரியா இருந்துச்சு நம்பி அத ஊர்க்காரங்க நாங்க முடிவு பண்றோம் அடிச்சா தான் இவங்க எல்லாம் வழிக்கு வருவானுங்க புடிச்சு கட்டுகடை இவன சரி ஓடுங்க ரோதி எல்லார அமைதியா இருங்க அம்மனே வந்துட்டாங்க இனிமே எல்லா விஷயத்தை பகவதி இவனே பாத்துப்பாங்க எனக்கு தண்டனை கொடுங்க நான் செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனைய ஏத்துக்கிறேன் அவளுக்கு நடந்ததப்ப மன்னிச்சுட்ட இனி யாருக்கு பிரச்சனை நீ அதுக்கான பதில சொல்லு அம்மா நேசிச்ச பொண்ணை மோசமானவங்க கிட்ட விட்டு கொடுத்துட்டு நான் இன்னைக்கு ஒரு நாடகம் ஆட போறேன் எல்லாரும் அனுப்பிரபா டீச்சரை காப்பாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க நானும் அவங்க கூட சேர போறேன் காப்பாத்துறதுக்காக இல்லை உங்களை இந்த மண்ணுக்குள்ள புதைச்ச அந்த டீச்சரை நானும் இதே மண்ணுக்குள்ள புதைப்பேன் அந்த பகவதி கோயில் இப்போ அந்த ஆன்மாவை கட்டி போட முயற்சி பண்றாங்க பகவதி கோயில்லையா ஆமா அந்த பிரபா டீச்சரோட சக்திய கட்டி போட பாக்குறாங்க துணையா இருந்து காக்கணும் ராகவன் நம்ம ஆளுங்க யாரையுமே காணுமே அவங்க யாரும் வரல தம்பி அவங்க எல்லாம் பயந்து போய் கதவை பூட்டிட்டு வீட்டுக்குள்ள இருக்காங்க இங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது அதிக மீறி இவங்க வந்திருக்காங்கன்னா அது இவங்க தைரியம் அப்புறம் நானும் பலசாலி தான் இதுக்கு மேல என்ன நடக்குமோ தெரியல தேவி துணை அம்மா தேவி பகவதி காத்து ரட்சித்திட வேண்டும் அம்மா அம்மா தேவி பகவதி தேவி பகவதி துணை தாயி பகவதி சுவாஹா வினய் நீங்க எங்க இருக்கீங்க வினய்
இது என்ன விளையாட்டு நான் இப்ப கிளம்பி போயிடுவேன் முதலாளி அப்படிதான் கூப்பிடணும் செல்ல குட்டி உன்ன இங்க வர வச்சது உன்னோட காதல என்ன இங்க வர சொன்னதும் உன்னோட காதலந்தா ஆமா அவனுக்கு இங்க நிம்மதியா வாழணுமா என்ன தவிர வேற யாரால அவனுக்கு நிம்மதியை கொடுக்க முடியும் அதான் எங்களுக்குள்ள ஒரு டீல வச்சுக்கிட்டோம் அந்த டீலுக்கான பரிசுதான் நீ கவலைப்படாதம்மா உனக்கு எது நடந்தாலும் என்ன ஆனாலும் அவன் உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு எனக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கா நீ இப்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் சும்மா அப்படி நின்று டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதமா இப்படி ஒரு தடவை என் கையில இருந்து இதே வினையை தான் காப்பாத்தி கொண்டு போயிட்டான் இப்ப பத்தியா இப்ப எனக்கு உன்ன தானமா கொடுத்துட்டு அவன் தாண்டி வெளியில காவல் நின்றுட்டு இருக்கான் என்னடி யோசிக்கிற நீ கூட படுத்தி ஆகணும் வினய் என்னோட பாதுகாவலன் தான் அவன் என்ன ஏமாத்த மாட்டான் உனக்காக வினையும் என்ன மறுபடியும் எதிர்க்க துணிஞ்சிட்டியா பல வருஷமா கட்டுக்குள் இருந்த ஒண்ண சூடான ரத்தம் கொடுத்து உன்ன வெளியே கொண்டு வந்தது நான் என்னால மறுபடியும் உன்னை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்னாச்சுமா இல்ல அந்த முதலாளி மட்டும் இல்ல யாரும் உன்னை வேதனைப்படுத்த உன்னோட இந்த டீச்சர் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நீ போய் குளிச்சுட்டு வா நான் உனக்கு ஒரு மந்திரத்தை கத்து தரேன் அப்புறம் உன்ன சீன்ற எல்லாரும் பஸ்மம் ஆயிடுவாங்க அந்த மந்திரத்தை மூணு முறை உச்சரிச்சா அதாவது ஒரு நாழிகை அந்த ஒரு நாழிகையில என் பொண்ணுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சக்தி கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சு சுதாவுக்குள்ள போயிடும் Ha <laughs> ha! 
வேணு எனக்கு நீ வேணும்டா தேவி நமக்கு நாமே பணிவது நாகம் நரகமும் அது போலதான் கெட்டிக்காரி பிரமாதம் முதலாளி என்னடி என்ன பண்ற நீ அப்ப யாரும் ஏன் என்கிட்ட உண்மையை சொல்லல அவனோட மரணத்துக்கான காரணம் தெரிஞ்சும் வினைய எதுக்காக எங்கிட்ட இருந்து மறைச்சிட்டான் நான் போய் அவனை பாத்துட்டு வரேன் சார் இது காரியத்தையும் காரணத்தையும் தேட வேண்டிய நேரம் இல்ல டீச்சரோட உடம்புல இருந்து அந்த சக்தி வெளியேறும் போது டீச்சரோட கழுத்துல ஒரு தாலி இருந்தே ஆகணும் டீச்சர் சுமங்கலி ஆகணும் அதுக்காக தான் அப்பனையே இத பூஜையில வச்சு தந்திருக்காரு ஆனா வினய் இத தூக்கி எரிஞ்சதும் அத கடைசியில நான் எடுக்க வேண்டியதா போச்சு இப்ப நீங்க தான் இத டீச்சரோட கழுத்துல கட்டணும் எனக்கு புரியல இன்னமா புரியல இந்த தாலியே அந்த டீச்சர் கழுத்துல கட்டணும்னு சொல்றான் உயிரோடு இருக்கும் போது ஜோ எனக்கு எதிரியா இருந்தா ஆனா இறந்து போன ஜோ இப்ப அவன் என் நண்பன் ஆயிட்டான் சார் அவனோட கடைசி ஆசை மாதிரி டீச்சரோட கழுத்துல ஜோவோட பிரியமான மாஸ்டர் இந்த தாலியை கட்டணும் சக்தி இப்ப சுதா உடம்புல இருக்கு ஒரு நாளைக்கு முடிஞ்சதுன்னா அந்த சக்தி திரும்ப போயிடும் சுதா மயங்க விழுந்துருவா பயங்கர சுதா உடம்புல இந்த தாயத்தை கட்டணும் நீ எதுக்காக இங்க வந்திருக்க நான் ஒரு கணக்க முடிச்சாகணும் அதெல்லாம் உன்னால முடியாது வினையா என் ஜோவோட அம்மா தான் பிரபா டீச்சர் அம்மாவா தூ அவ ஒண்ணு அம்மா இல்ல ஜோவ கொல பண்ணவ என்னோட அம்மாவ கொல பண்ணவ அப்படிப்பட்ட விளையா தாலி கட்டி உங்க பொண்டாட்டி ஆக்கிக்க பாக்குறீங்க வினையா நான் ஒண்ணும் கல்யாண கணவோட இந்த இடத்துக்கு வரல ஒரு உயிரை காப்பாத்த சில சமயம் இந்த தாலி உபயோகமா இருக்கும் அது நடக்காது
அடிமையில்லை <laughs> 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 ஒன்றும் <laughs> சொல்ல <laughs> 